എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബർ പതിനാലാം തീയതി ഞാനും ശ്രീ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടവുമായി പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തി ബൈബിളും സയൻസും എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകൾ കാണാനിടയായി സാധാരണയായിട്ട് മതപ്രചാരങ്ങൾ നടത്തുന്ന വീഡിയോകൾക്ക് മറുപടി പറയാറില്ല കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അവരുടെ ഒരു ഉപജീവന മാർഗമാണ് എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹോമിയോയും ആയുർവേദത്തെയും ഒക്കെ എതിർക്കുമെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ വിമർശിക്കാറില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് മതപ്രചാരകരെ അവരെ സം അവരോട് നമ്മൾ സഹതാപത്തോടുകൂടി അവരുടെ ഒരു ജീവിത മാർഗം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് അതിനെ കാണാറുള്ളത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില വീഡിയോകളിൽ എൻ്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് പരാമർശങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത് ഇതിൽ കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ വിഷയമുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്നിരിക്കില്ല ഓരോ അദ്ദേഹത്തിന് ഓഡിയോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കേൾപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഓഡിയോ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം ഇവിടെയും നിരീശ്വരന്മാരായ ആളുകൾ വളരെ ബോധപൂർവ്വം ചില തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കൽ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ബൈബിളിലെ ദൈവം മൊറാലിറ്റിയെ വളരെ തെറ്റായ വിധത്തിലാണ് കണ്ടത് ബൈബിളിൻ്റെ മൊറാലിറ്റി വളരെ മോശമാണ് എന്നൊരു നിലയിൽ പറയാൻ അവർ ബൈബിളിലെ ചില സംഭവങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കും ഉദാഹരണം ലോത്ത് എന്ന മനുഷ്യൻ മദ്യപിപ്പിച്ചിട്ട് തൻ്റെ മക്കൾ പെൺകുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ദാവീദ് എന്ന ഒരു രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില തെറ്റുകൾ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിൽ ഈ ഒരു വിഷയം മാത്രം ഒരാൾ എടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ചില പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ആക്കിയാൽ അത് നിരീശ്വരന്മാർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് അനുകൂലത്തോടെ സമ്മതിക്കുന്നു ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ചില പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു ബൈബിളിൽ ലോത്തൊന്നൊരു മനുഷ്യൻ നമുക്കൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാനാവാത്ത ആ തെറ്റിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത് ദാവീത് തെറ്റിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത് ഇത് ബൈബിളിൻ്റെ മൊറാലിറ്റി എന്ന രൂപേണയാണ് നിരീശ്വരവാദികൾ കുട്ടികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ബൈബിളിൻ്റെ മൊറാലിറ്റി അതല്ല അതിന് ഞാൻ പറയുന്നൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട് ഗോവിന്ദ ജാമി എന്ന് പേരായ ഒരു സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധനായ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ട്രെയിനിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ സഹോദരിയായ മോളെ അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു അതിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞൊരു ഒരു ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇത് മനോരമ പത്രത്തിലും കേരള കൗമുദിയിലും മാതൃഭൂമിയിലും എല്ലാം അച്ചടിച്ചു വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഇത് മാമൻ മാപ്പിളയുടെ എത്തിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് മനോരമയുടെ എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഒരുവൻ പറയുകയാണ് ഇതാണ് കേരള കൗമുദിയുടെ എത്തിക്സ് ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ എത്തിക്സ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതുപോലെയാണ് ഈ സംഭവം കാരണം ബൈബിള് ഇക്കാര്യത്തിലും പുലർത്തിയ ഒരു ധാർമ്മികതയുടെ ഉയരം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ എഴുതിയ ബൈബിൾ ഒരു കെട്ടുകഥയോ ദൈവവചനമോ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുമുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം ലോത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം ബൈബിളിൽ ലോത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെൺമക്കളോടൊപ്പം ശയിച്ചു എന്നുള്ളത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ധാർമ്മികതയുടെ ഒരു മൂല്യച്യുതിയായിട്ട് ഞാൻ ചൂട്ടിക്കാണിച്ചതിന് അദ്ദേഹം അതൊരു ഉദാഹരണ സംവിധായം അതിന് ഒരു മറുപടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗോവിന്ദ ചാമി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു അത് പത്രത്തിൽ മനോരമ പത്രത്തിൽ വാർത്തയായിട്ട് വന്നാൽ അത് മനോരമയുടെ ധാർമ്മിക മൂല്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം തെറ്റാണോ അതേപോലെയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഗോവിന്ദ ചാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് മനോരമക്കാരൻ അവരുടെ ഒരു വീഡിയോഗ്രാഫറെയും ഒരു റിപ്പോർട്ടറെയും കൂടെ വിട്ടിച്ച് പറയുകയാണ് നീങ്ങൾ പോയി കൃത്യമായിട്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു നമുക്ക് വാർത്ത കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് മനോരമയുടെ ധാർമ്മിക മോ മൂല്യത്തിൻ്റെ ചുതിയായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ മനോരമക്കാരൻ ഈ ഗോവിന്ദ ചാമിയെ അവരുടെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചോ
അദ്ദേഹം ആ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നുകൊണ്ട് ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് കൊന്നു കളഞ്ഞു ഇനി ലോത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള മാർഗം എന്താണ് കാരണം ആദ്യം തന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വലിയ ജലതതിയാക്കും എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പാഴായി പോകാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരൊറ്റ വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെൺമണ പെൺമക്കളോടൊപ്പം ശയിച്ച് അവർ മക്കളെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് കാരണം മറ്റ് ജലതകളോടൊപ്പം കൂടിച്ചു കയറാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമം അത് വേറെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൽപ്പന ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം പാഴായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് പെൺമക്കളോടൊപ്പം ശയിക്കുക എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് മനോരമയുടെ ധാർമ്മികതയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് യാതൊരു യുക്തിയും ഇല്ല എന്ന് മാത്രവുമല്ല അതിനുശേഷം ഈ അന്ന് രണ്ട് പെൺമക്കളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് മക്കളെ ജനിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോഴും യഫോ വന്നിട്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഗോവിന്ദ ചാമിയെ പിന്നെ വന്നിട്ട് സർക്കുലേഷൻ മാനേജറായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവരെ വന്നിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് പറയുന്നു നിൻ്റെ മക്കൾ അമൂന്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഗോത്രവും മൊവാബിയർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റു രണ്ട് വലിയ ഗോത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റും എന്ന് യഹോ ചെയ്യണം അതായത് ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള മ്ലേച്ഛമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ള പൂശി പൂശി അതിനെ മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ ഒരു കസർത്താണ് ഇദ്ദേഹം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ ദാവീദിനെ തന്നെ ഈ അബ്സല്യൂട്ട് പവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാലമാണ് ഏകാധിപതിയാണ് രാജാവ് നമ്മളിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സാറിനെയോ നരേന്ദ്രമോദിജിയെയോ എനിക്കിവിടെ നിന്ന് വിമർശിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇത് ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് പക്ഷേ രാജാവിൻ്റെ അടുത്തതല്ല ശരി രാജാവിനെ വിമർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല പോകുന്ന കാലമാണ് അന്നാണ് നാഥാൻ ദാവീദിനെ തേടി എത്തുന്നതും ദാവീദിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നീയാണ് ആ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതും നാഥാൻ്റെ തല പോകും അത്രയും അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും നാഥാൻ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് ബൈബിളിൻ്റെ മൊറാലിറ്റി ദാവീദി ചെയ്തതല്ല ബൈബിളിൻ്റെ ധാർമ്മികത നാഥാൻ ഉയർത്തിയ ശബ്ദമാണ് ബൈബിളിൻ്റെ ധാർമ്മികത അതിൽ ദാവീദിൽ ഒരു ശരി പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ സത്യത്തിൽ ഈ ദാവീദിന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ തെറ്റൊക്കെ തിരുത്തിക്കൊള്ളാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ടാളല്ലാതെ ഇതൊരാൾ അറിയാൻ പാടില്ല ഏഹ് വേണമെങ്കിൽ നാഥാനോട് ഇത്രയും പറയാം നീ പറഞ്ഞൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എൻ്റെ ഭാഗത്ത് കുറ്റമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ മിനിമം ആവശ്യം തന്നെയാണ് ആ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇത് ആവി ഇതൊരിക്കലും ഇത് പറയുന്നില്ല അയാൾ പരസ്യമായി കൻവസ് ചെയ്യുന്നു അയാൾ ഇതേ കാര്യം രേഖകളിൽ വരാൻ ഇഷ്ടപ്പെ സമ്മതിക്കുന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ കാലമുള്ളിടത്തോളം മനുഷ്യന് വായിക്കാൻ കഴിവുള്ളിടത്തോളം എന്നും മനുഷ്യൻ തൻ്റെ തെറ്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കുമെന്നറിഞ്ഞിട്ട് അത് രേഖകളിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണമെന്നൊന്നും പറയാതെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചുകൊള്ളൂ ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനെന്ന് സമൂഹം അറിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് ദാവീത് അപ്പോൾ തെറ്റിനൊപ്പമല്ല ദൈവം നിന്നത് ദൈവം ശരിക്കൊപ്പമാണ് നിന്നത് ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ലോത്തിൻ്റെ വിഷയം എടുക്കാം ലോത്ത് എന്ന മനുഷ്യൻ ഈ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ലോത്ത് തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ലോത്ത് ചെയ്ത തെറ്റല്ല ബൈബിളിൻ്റെ ധാർമ്മികത മറിച്ച് ലോത്തെന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വലഞ്ഞു പോയ നീതിമാനെന്നാണ് വലഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ വലഞ്ഞു പോയ മനുഷ്യനെ അയാളുടെ ജീവിതത്തെ അല്ല അനുകരിക്കേണ്ടത് അത് ബൈബിൾ കൃത്യം പറഞ്ഞു ഇതിനെയാണ് വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ദാവീദ് കൺഫസ് ചെയ്തു എന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അതെല്ലാവരും അറിയട്ടെ അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം എല്ലാ കാലത്തേക്കുമായി ഒഴിവാകട്ടെ എന്ന് ദാവീദ് എപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് ആരോടാണ് പറഞ്ഞതിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ബൈബിളിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തെളിവ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് കാണിക്കാം ദാവീദ് അങ്ങനെ കൺഫസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ജീവിതാവസാനം വരെയും ദാവീദ് ഒരു സ്ത്രീ ലംബടനായിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് കാരണം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ദാവീദിന് വയസ്സായി അദ്ദേഹം മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കുളിരുണ്ടായി അപ്പോൾ കുളിരി മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു സുന്ദരിയായ അഭിഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുന്ദരിയായ യുവതിയെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ചാകാൻ കിടന്നപ്പോൾ പോലും പെണ്ണിൻ്റെ പുറകെ നടന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ദാവീദ് എന്നാണ് ബാ ബൈബിളിന് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് നാഥാൻ പ്രവാചകൻ എടുക്കെ പോയിട്ട് ഇദ്ദേഹം കൺഫസ് ചെയ്തു എൻ്റെ
അന്നത്തെ കാലത്ത് രാജാവിന് അബ്സല്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം രാജാവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള സാഹചര്യമാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം മനസ്സിലാകാവുന്ന ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാർക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ പവർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം മോശ ഫറവൻ്റെ അടുത്തിൽ പോയി ഫറവോയോട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ആഹാസിൻ്റെ അടുക്കലുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവിന് വലിയ അബ്സല്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല മാത്രവുമല്ല ഇവിടെ നാഥാനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ബൈബിളിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരണങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഗൂഢാലോചന നടന്നതായിട്ട് വേണം നമുക്ക് സംശയിക്കാം അതായത് മഹാഭാരതത്തിൽ ശൗനി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് നാഥാൻ എന്നാണ് ബൈബിൾ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് കാരണം അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ഒരു രാജാവ് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മൂത്ത മാനയാണ് രാജാവായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ദാവീദിന് മൂത്ര മകനായ അധോനായിയെ രാജാഭിഷേകം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുരോഹിതന്മാരും എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൈക്ക് വേണ്ടത്ത ഒരു ഒരു സ്ഥാനം അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയ നാഥാൻ പ്രവാചകൻ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗൂഢാരോധനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് സോളമനെ അവിടെ രാജാവാക്കി മാറ്റുന്നത് അത് നമുക്ക് ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കുപിതനായിരിക്കുന്ന നാഥാൻ ഓടിച്ചെന്ന് ബേർഷബയുടെ അടുക്കി ചെന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ അവർ പോയി ദാവിദിൻ്റെ അടുക്കിൽ പോകുന്നു എന്തോ പെട്ടെന്ന് അത് തിരിമറി നടക്കുന്നു അങ്ങനെ സോളമനെ രാജാവാക്കുന്നു ഇനി ഈ സോളമനെ രാജാവാക്കണം എന്നുള്ള യഹോവയുടെ ഒരു തീരുമാനമാണ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ സോളമനിൽ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നന്മ യഹോവയ്ക്ക് കാണേണ്ടതായിരുന്നു സോളമൻ യഹോവയെ ആരാധിച്ചിരുന്നതായിട്ട് വലിയ കാര്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സോളമൻ ആ രാജ്യത്ത് ഉള്ള എല്ലാ വിജാതീയ ദൈവങ്ങളെയും കൊണ്ടുവരികയും അവരെ എല്ലാവരെയും ആരാധിക്കുകയും അവർക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാ ഉള്ള ഒരാളെ എന്തിനാണ് നാഥാൻ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം അടുത്ത രാജാവാക്കി മാറ്റിയത് നമ്മളുടെ കയ്യിനെ പറ്റിയൊരു പഠനമുണ്ട് കയ്യിൻ തൻ്റെ സഹോദരിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുവെക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അവിടെയും ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവം എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് നീ പോയി നിൻ്റെ സഹോദരി വിവാഹം കഴിച്ചുകൊള്ളൂ ഒരിക്കലും ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല ബൈബിളിൽ ഒരിക്കലും ദൈവം നമ്മളുടെ അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്നില്ല ഹാഗാർ എന്ന ഒരു കോങ്കുവൈനെ എടുത്തുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ മനുഷ്യൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായി കാണാനാവില്ല മനുഷ്യൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യൻ അന്ന് പോളിഗമികൾ ഗമി നിലനിൽക്കുന്ന കാലം ബഹുഭാര്യത്വമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന കാലം മനുഷ്യനത് നിലനിർത്തി പോരുന്നു ദൈവം അവനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവം ഏകഭാര്യ ബന്ധത്തെയാണ് എപ്പോഴും മുമ്പോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല അവന് ഞാൻ തക്കതായ ഒരു തുണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും കുറേയേറെ തുണകളെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല ദൈവം കൈനോട് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നീ പോയി നിൻ്റെ സഹോദരിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഹ നല്ല ചോദ്യം കാരണം കൈനു മുമ്പിൽ വേറെ എന്ത് വഴിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ദൈവം ആദത്തെ അവയെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായിട്ട് പെരുവേ ആദവത്തിൻ്റെ അവയുടെ കാര്യം നമുക്ക് അങ്ങ് വിടാം അവർക്ക് എന്താ എത്ര വേണേലും പെരുക പക്ഷെ അടുത്ത തലമുറ ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേണം പെരുകാനായിട്ട് അവിടെ വേറെ വേറെ മനുഷ്യരില്ല കൈനും കൈൻ്റെ സഹോദര സഹോദരന്മാരും അവരല്ലാതെ മറ്റൊരു മനുഷ്യരില്ല അപ്പോൾ ദൈവം ആദ്യം തന്നെ ദൈവം ദഹം പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം ആദ്യം മുതലേ ഏക ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധമാണ് ആദ്യം മുതലേ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ദൈവം ഏക ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധമല്ല ബഹു ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധമായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ നന്നായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ കൈന് തൻ്റെ അമ്മയിൽ ജനിച്ച സഹോദരിയല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരർത്ഥ സഹോദരിയെങ്കിലും വിവാഹം കഴിക്കാമായിരുന്നു അത്രയെങ്കിലും ഒരു ഒരു മാന്യത അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ആ അബ്രാഹമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇവിടെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇനി പെറ്റു പരിഹിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റു ആർഗമില്ല എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് കൈൻ ചെയ്ത തെറ്റായിപ്പോയി ആ കൈൻ്റെ തെറ്റ് ബൈബിളിൻ്റെ തെറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കരുതെന്ന് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു കൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബി പി എൽ ഇൻ്റലക്ച്വലി ബി പി എൽ ആണ് ബിലോ
അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കാലത്തിന് യോജിക്കാത്ത ഒരു പഠനവും യേശു മുമ്പോട്ട് വച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന മാന്യതയുള്ള മഹാരഥന്മാരൊക്കെ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ പഠനങ്ങളിൽ ഇൻസ്പെയർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അവർ പ്രചോദിതരായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ ചിന്താസരണികളെ ആ പാഠങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെല്ലുവിളി ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന് ചേരില്ലാത്ത ഒരു വാചകമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്ന് കാണിക്കാമോ എന്ന് അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എടുത്തു നോക്കൂ എഫ് എസ് എസ് എൻ്റെ ആറ് അഞ്ച് അടിമകളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരെ ബഹുമാനത്തോടും പേടിയോടും കൂടി സേവിക്കുക അടിമത്വം ഉള്ള ഒരു കാലത്തിൽ മാത്രമേ അടിമകളോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇന്നും ഇത് പ്രസക്തമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഒരു കാരണവശാലും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അടിമത്വം ആ അടിമത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിളുള്ള വാചകമാണ് എഫ് എസ് സിയർക്കുള്ള അഞ്ചാം അധ്യായം ആറാമത്തെ സോറി ആറാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഇനി മറ്റൊന്ന് ഒന്ന് തിമോത്തി രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഡു നോട്ട് പെർമിറ്റ് വിമൻ ടു ടീച്ച് ഷീ മസ്റ്റ് ബി സൈലൻറ്റ് സ്ത്രീകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അവർ നിശബ്ദയായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്ത്രീകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സ്ത്രീവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും നമുക്ക് തെളിവ് നോക്കാം ഇനി മത്തായി പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം ഒരുവനെ പിതാവിനെതിരായും മകളെ അമ്മയ്ക്കെതിരായും മരുമകളെ അമ്മായിയമ്മയ്ക്കെതിരായും ഭിന്നിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആ വചനത്തിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത് എത്ര മോശപ്പെട്ട ഒരു വാക്യത്തെയാണ് ഈ രണ്ടായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ തുടരണം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇനി ഒന്ന് കൊരിയന്ത പതിനാല് മുപ്പത്തിനാല് സ്ത്രീകൾ സഭയിൽ നിശബ്ദരായിരിക്കണം ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും സ്ത്രീകൾ മിണ്ടാതിരിക്കണം അവർ തലയിൽ തുണിയൊക്കെയിട്ട് ഈ പർദ്ധയ്ക്കകത്ത് ചാക്കി പൊ കെട്ടി പൊതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെപ്പോലെ നടക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന് യോജിച്ചതാണ് എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇനി ഒന്ന് പൊരിയന്ത്യർ ആറ് ഒമ്പത് സ്വർഗാനുരാഗികൾക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അവകാശം ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാൾ സ്വർഗാനുരാഗി ആണ് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് യോജിച്ചതാണ് എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഈ യുദ്ധമാണ് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ ഈ യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഈ യുദ്ധം ഒരിക്കൽ പോലും അന്യമതസ്ഥരെ കൊല്ലുക എന്നൊരാശയം വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ഇല്ല ആളുകളതുണ്ടെന്ന് വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ഏ അന്യമതസ്ഥരെ കൊല്ലുക അങ്ങനെ ഒരു ആശയം ബൈബിളിൽ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഹിന്ദുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളെ കൊന്നിട്ട് വന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ കൊല്ലാൻ പറയുന്ന ഭാഗം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വന്ത ദേശത്തെ ഇസ്രയേലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വിഗ്രഹാരാധന നീക്കുക നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നീക്കിക്കളയുക വിഷ്ക്രാഫ്റ്റിനെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നീക്കുക ഇനി അന്യമതസ്ഥരെ കൊല്ലാൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്യം പോലും ബൈബിളിൽ ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹം ബൈബിൾ തന്നെയാണ് വായിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം ബൈബിളിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അന്യമതസ്ഥരെ കൊല്ലാനായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ജോഷുവയുടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം സമാധാനത്തോടു കൂടി കഴിയുന്ന ഒരു ആൾക്കാരുടെ അടുപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് അവരെ കൊന്ന് അവരുടെ വസ്തുവകൾ മുഴുവൻ കൊള്ളയടിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജോഷുവയുടെ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജെറിക്കോയെ കീഴടക്കി അവിടുത്തെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും അവിടെ ജീവനോടെ ഒന്നിനെ പോലും അവശേഷിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭൂമുഖത്തു നിന്നും അമലേക്കിലെ തന്നെ നിശേഷം തുടച്ചു നീക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്യം നമുക്ക് പുറപ്പാടിൻ്റെ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൊവാബിരെയും മിതിയാൻകാരെയും ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആക്രമിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്ത്രീകളെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് പുരുഷനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ബൈബിളിൽ അന്യമതസ്ഥരെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന ആശയമേ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹം ആളുകളെ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന വിശ്വാസിക
ഉപനിഷത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു സൂക്തം പറയാം യസ്യ രാജ്യം യസ്യ മൂലം യസ്യ ശാസ്ത്രം യസ്യ സംഗതി യസ്യ ശക്തി യസ്യ വീരം നരസിംഹ പ്രജാപതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂക്തം ഉപനിഷത്തിലുണ്ട് ഇനി അതുമാത്രമല്ല സ്വസ്തി പ്രജാഭ്യം പരിപാലയന്ത എന്ന് പറയുന്ന ന്യായേണ മാർഗ മഹീമഹീഷ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവും എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജാവ് ആ രാജ്യത്തെ പരിപാലിക്കുന്നത് ആ രാജാവിന് നല്ല ഇതുണ്ടാവണമേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എല്ലാ മതത്തിലും ഇതൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ മതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെയുള്ളൂ മറ്റു മതങ്ങളൊന്നും കൊള്ളില്ലാത്തതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം അതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു വർഗീയവാദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന എന്ന് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടു ഈ ഹെരോദ ജീവിച്ചിരുന്ന ആണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹെരോദ അന്നല്ല ജീവിച്ചെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഹെരോദയെക്കുറിച്ചൊരു ഏകദേശ ഗ്രാഹ്യം പോലും ഈ പാവം നിരീശ്വരന്മാർക്കില്ല എനിക്കുന്നവരോട് സഹതാപമാണുള്ളത് ഹെരോദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തൻ്റെ പേരല്ല അതൊരു കുടുംബ പേരാണ് മനസ്സിലായിക്കണം ഹെരോദ് തന്നെ പല പേരുകളുണ്ട് ഹെരോദ് അഗ്രിപ്പയുണ്ട് ഇനി ഇടപ്രഭുവായ ഹെരോദുണ്ട് ആ ഇനിയും രസകരമായൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ഹെരോദാവിൻ്റെ പേര് കെട്ടാൽ നമ്മൾ ആയുസ് മറക്കുകയില്ല ഹെരോദും അറിയാംനേ മറിയാംനെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹെരോദാവുണ്ട് അത് പുരുഷൻ്റെ പേരാണ് മറിയാംനെ മനസ്സിലായില്ലേ ഏഹ് മറിയാംനെ ഹെരോദ് ഫിലിപ്പുണ്ട് ഇത് ഏത് ഹെരോദാവാന്ന് അറിയാതെ അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഹെരോദാവിനെ വെച്ച് തൽക്കാലം പഠിച്ചിട്ട് ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് ചരിത്രപരതയിലും ബൈബിൾ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് മോഡി ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് പറയുമോ ഇടേ മോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ സർനെയുമാണ് ഒരുപാട് മോഡിമാരുണ്ട് ലളിത് മോഡി നീരവ് മോഡി സുശീൽ മോഡി ഇങ്ങനെ കുറേ മോഡിമാരുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മോഡി ഇന്ത്യ ഭരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് എന്ന് സാമാന്യ തലയ്ക്ക് വിവരമുള്ളവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ ഹെറോദിൻ്റെ കാലത്താണ് യേശു ജനിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹെറോദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെറോദ് ദ ഗ്രേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അച്ഛൻ ഹെറോദിൻ്റെ കാര്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി അതുമാത്രമല്ല അതിന് താഴെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മറ്റു ഹെറോദുമാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ തന്നെ നടത്തി നടത്തിയ കഥയറിയാതെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രഭാഷത്തിൽ ചരിത്രം മുഴുവൻ പറയുന്നുണ്ട് ഹെറോദ് അർക്കലാവോസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഹെറോദ് അന്തിപ്പാസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഹെറോദ് ഫിലിപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ അവർക്കൊരു സഹോദരി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു സലോമി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇദ്ദേഹം ഈ ചരിത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വേറൊരു ഒരു ഹെറോദിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഹെറോദ് മറിയാമിനെ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പുരുഷനായിരുന്നു എന്ന് വളരെ വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു ഇത് ഹെറോദ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛൻ ഹെറോദിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു ഹെറോദ് മറിയാമിനെ അത് ഒരു ജൂത സ്ത്രീയായിരുന്നു മക്കാബിയൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജൂത പ്രമാണിയുടെ മകളെ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്ന ആ ഹെറോദ് ഗ്രേറ്റിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു മറിയാമിനെ ഹെറോദ് മറിയാമിനെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊരു ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു മാന്യ സുഹൃത്ത് വന്നു എനിക്കൊന്ന് ടോമി ജോസഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നു ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കണക്ക് മുമ്പോട്ട് വെച്ചു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് നാലായിരത്തി നാല് ബി സി സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണക്ക് ഇത് ഈ കണക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ബിഷപ്പ് അഷർ എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള ഒരു പഴയ പണ്ഡിതനാണ് ആ കണക്കൊക്കെ പണ്ടേ തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ് ആ കണക്ക് കാലകരണപ്പെട്ടതാണ് പണ്ടേ സഭ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു സജഷനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളോട് വാദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകണം അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു എന്ന വഴിക്ക് പറഞ്ഞു ഇയാൾക്കറിയില്ല ഇത് അഷർ കൊണ്ടുവന്ന കണക്കാന്നറിയില്ല ഇതിൻ്റെ ഈ ജനഹിതാവ് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചോളം നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് പെറുക്കിക്കൊണ്ട് വന്നാലും അതിൻ്റെ ചിന്താധാരയുടെ ഉറവിടം ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമറിയാം കാരണം ഞങ്ങൾ വിമർശനത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഒരു സെമിനാരിയാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും പൗരാണിക കാലം മുതൽ ഏതെല്ലാം നിരീശ്വരന്മാർ എന്തു പറഞ്ഞു എന്ന് കൃത്യം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പടുകുറ്റൻ ലൈബ്രറി ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ലൈബ്രറിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം കാണാം അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മറുപടികളടങ്ങുന്ന ഓളിയും കണക്കിന് ബുക്ക് കൂടിയിരിപ്പുണ്ട് ഇവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ചിന്തകൻ ഒരു
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി എനിക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അത്ര അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ജെയിംസ് ആഷറിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വാദങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം അന്ന് ആ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഈ മെസ്സേജ് അയച്ചത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇക്കാര്യം അറിയാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇദ്ദേഹം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അത് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും അതിനകത്തും തെളിയുന്നുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂഷോ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യു എസ് എസ് എച്ച് ഇ ആർ എന്നുള്ളത് ഒരു ഐറിഷ് പേരാണ് അത് ഊഷോത് എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതിയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് അഷത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു അത് അറിയില്ലായിരുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടെ വലിയ പടുകൂറ്റൻ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ആ ലൈബ്രറിയിലുള്ള മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളും ഞങ്ങൾ അരച്ചിലിറക്കി കുടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവർക്കാർക്കും യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല ആഷർ ആരാണ് ഉഷർ ഏതാണ് എന്ന് പോലും അറിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു ആത്മവഞ്ചനയാണ് നടത്തിയത് കാരണം അദ്ദേ എനിക്ക് അഷർ എന്ന് പറയുന്ന ആളെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പോലും അറിവുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇത് ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് തന്നെ തെളിയിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ആവേശത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത് ഇവർക്കൊന്നും അറിയില്ല അഷർ ആരാണ് ഉഷർ ആരാണ് എന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പറയുന്നത് ബൈബിൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളുണ്ട് ആ പട്ടണങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്ന് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങൾ പിൽക്കാലത്തവിടെ നടത്തിയ ഉത്ഖനന പഠനങ്ങൾ അത് ശരി വെക്കുന്ന തരത്തിലുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഊർപ്പട്ടണമാണ് അബ്രഹാം പുറപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഊർപ്പട്ടണമുണ്ട് അത് മെസപ്പൊട്ടേമിയിലായിരുന്നു മെസപ്പൊട്ടേമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാഗരികതയുടെ കളിത്തൊട്ടിൽ നടത്തിയ ഉത്ഖനന പഠനങ്ങൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലത്തുള്ള ഒരു സിറ്റിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഏക്കർ സമചതുരമുള്ള ഒരു പട്ടണം ഇരുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ സമചതുരമുള്ള ആ പട്ടണത്തിൽ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി പണി കഴിപ്പിച്ച കല്ലുപാകിയ റോഡുകൾ കണ്ടെത്തി ജോസഫ് പി ഫ്രീ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരാവസ്തു ഗവേഷകൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഓൾ ബ്രൈറ്റ് എന്നൊരു ചിന്തകനുണ്ട് ജോസഫ് പി ഫ്രീ ഉണ്ട് ഒട്ടേറെ എഴുത്തുകാർ ഈ മേഖലയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി പണി കഴിപ്പിച്ച റോഡുകൾക്കൊപ്പം മലിനജലം ഒഴുകി മനുഷ്യവാസ ഉള്ള ഇടത്തു നിന്ന് വളരെ ദൂരെ പോയി വീഴത്തക്ക വിധമുള്ള ഡ്രെയിനേജുകൾ പണി കഴിപ്പിച്ചിരുന്നവർ മനോഹരമായ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടി ഈ ബിൽഡിങ്ങിനുള്ളിൽ മനുഷ്യൻ വസിച്ച രീതികൾ ഒപ്പം അവർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നാണയത്തിൻ്റെ തെളിവുകൾ കിട്ടി അളവ് തൂക്ക പാത്രങ്ങൾ കിട്ടി അന്നത്തെ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്രയവിക്രയങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ രസീതുകൾ കണ്ടെത്തി രസീതുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എഴുതുന്ന തരത്തിലുള്ളതല്ല അന്നത്തെ മനുഷ്യൻ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കളിമൺ ഫലകങ്ങളായിരുന്നു കളിമൺ ഫലകങ്ങളിൽ എഴുതി അതിലൂടെ ആധാരവിനിമയം കൈമാറ്റം ചെയ്തിരുന്ന ഭൂമി ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള രേഖകൾ കിട്ടി ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ ഭൂമി മനുഷ്യരാശി എഴുത്തുവിദ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സുമേറിയന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബാബിലോണിയൻ ഉപസംസ്കാരമാണ് സുമേറിയന്മാർ ഈ സുമേറിയന്മാർ കണ്ടെത്തിയ എഴുത്തുവിദ്യക്കൊരു പേര് പറയും അതിൻ്റെ പേര് ക്യൂണിഹോം ലിപികൾ എന്നായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ക്യൂണിഹോം ക്യൂണിഹോം ലിപികളുടെ പ്രത്യേകത നഖത്തിൻ്റെയോ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ വിയുടെയോ ആപ്പിൻ്റെയോ ആകൃതിയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാനൊക്കെ ആ രൂപത്തിലെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന രീതികൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നു എഴുതാനായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കളിമൺ ഫലകങ്ങളായിരുന്നു കളിമണ്ണ് പരത്തി നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയിട്ട് അത് വെട്ടി ഒരു പേപ്പർ ഷീറ്റിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലാക്കി നാരായം കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ട് ഇത് ചൂളയിൽ ചുട്ടെടുത്തു വെക്കും ഓട് കഷണം ആകും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്നായിരുന്നു ഈ ടാബ്ലറ്റ്സുകൾ മണ്ണടറികൾക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് കണ്ടുപിടിച്ചു അബ്രഹാം ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നാനാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചന്ദ്രദേവതയെ പൂജിക്കുന്ന ഇടമായിരുന്നുവെന്നും അവിടെ ധാരാളം സ്തോത്ര സ്തുതികളുടെ ആ ദേവതയെ പൂജിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ എഴുതിയ ഗുണിഹോ ലിപികൾ
അതിൻ്റെ അർത്ഥം പട്ടണം എന്നാണ് അതായത് അന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു വലിയ പട്ടണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് സിറ്റി എന്നേ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പോൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഗ്രേറ്റ് സിറ്റിയെ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഊരെന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഊര് കൂടാതെ ഷുരിപ്പാക്ക് നിപ്പൂർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളാണിത് ഈ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അബ്രഹാം യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അബ്രഹാം ഒരു മിത്തല്ല അബ്രഹാം ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു എന്ന് തെളിയപ്പെടുന്ന രേഖകളാണത് ഇനി ബൈബിളിൻ്റെ ആധികാരികതയ്ക്ക് വലിയൊരു ചരിത്രപരമായ തെളിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർക്കിയോളജിക്കൽ തെളിവ് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് കണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ച് എൻ്റെ പണി തീർന്നു അതായത് തൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത്രയ്ക്ക് വിവരദോഷികളാണ് എന്ന് അപാരമായ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം അദ്ദേഹം ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഊർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അനി പിന്നെ ഊർ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുണ്ടായി വന്നിരിക്കുന്ന യു എന്ന് പറയുന്നത് ധാതുവിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് 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 പോകുന്നു നിനവെ നിപ്പൂർ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ നഗരങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ നഗരങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നുമില്ല ആ അങ്ങനെ ഒരു പട്ടണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അവിടെ കുറേ മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ ഇതേ പേരുകൾ തന്നെ ബൈബിളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇത് നോൺ സിക്കിറ്റ് ഓർ ഫാലസി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആധികാരികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെ അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഏച്ച് കെട്ടി വെക്കുക അപ്പോൾ കാണുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഈ കാര്യത്തിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇത് അത് ഈ പറഞ്ഞത് എന്ന് തോന്നിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു ന്യായ വൈകല്യമാണ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചത് ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇന്ദുലഹ എന്ന പേരിൽ ഒരു നോവലുണ്ടായിരുന്നു ആ നോവലിൽ പറയുന്ന ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ തലശ്ശേരിയുണ്ട് വടകരയുണ്ട് മദുരാശിയുണ്ട് കൽക്കത്തയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇന്നുമുണ്ട് അതേ കാരണം കൊണ്ട് ഇന്ദുലേഖ ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകമാണ് മാധവനും ഇന്ദുലേഖയും സൂര്യ നമ്പൂതിരിപ്പാടും ഒക്കെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അതൊരു ഫിക്ഷനാണ് അതിന് ആ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റാനിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പൽ അത് ബൽഫാസ്റ്റിൽ നിന്നും കോർക്ക് വഴി യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു അത് ത തകർന്നുപോയി ഇത്രയും വസ്തുതകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിലുണ്ടായിരുന്ന ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ജാക്കും റോസും ആ കപ്പലിൻ്റെ ഡെക്കിൽ കയറി കിടന്നിട്ട് പാട്ട് പാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചരിത്രപരമായ വസ്തുതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതായത് ഇത് ചരിത്രത്തെ മറ്റൊരു അതിൻ്റെ കഥയുമായിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു തന്ത്രമാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രയോഗിച്ച് കണ്ടത് ഇനി മറ്റൊരു അവകാശവാദമാണ് എല്ലാ ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങളുടെയും പുറകിൽ ബൈബിളാണ് കാരണം അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നോബൽ സമ്മാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം നോബൽ സമ്മാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് ജൂതന്മാർക്കാണ് അങ്ങനെ മൊത്തം എൺപത്താറ് ശതമാനം നോബൽ സമ്മാനങ്ങളും ബൈബിൾ വായിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും വിശ്വാസികൾ ലേശുവിനെ വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെയാണ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ള വളരെ അതിൽ കവിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തള്ള് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കണക്കേയില്ല ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് പോലുമില്ല ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാറുഖ് ഷാലേബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇസ്രായേലി എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബുക്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് നോബൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിനും രണ്ടായിരത്തിനും ഇടയിൽ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ആളുകളെ അദ്ദേഹം അവരുടെ പേരുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ മതത്തിൻ്റെ കള്ളിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇത്ര പേര് മാത്രമാണ് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് ഇതിനോടകം തന്നെ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കളായിരിക്കുന്ന ജെയിംസ് വാട്സൺ ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് റിച്ചാർഡ് ഫൈൻമാൻ സ്റ്റീവൻ വെയിൻബർഗ് പീറ്റർ ഫിക്സ് ഫ്രാങ്ക് വിസ്ലിക്ക് മുറേ ഗ്യൽമാൻ സിഡ്നി ബർണർ ആന്ധ്ര ഗീൻ ഇങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് എത്തീസം പല പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പോലും അത
അതും ഞങ്ങളുടെ ആളുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പറയാൻ വേറെ വാക്കുകളൊന്നുമില്ല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ അവരുടെ പേരുകൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജൂതന്മാർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകളിലേക്ക് ഇടുന്നതെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം എത്തിസത്തിൻ്റെ നാല് ഹോഴ്സ്മാൻമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാല് പേരുണ്ട് ക്രിസ്റ്റവർ ഹിറ്റൻസ് സാം ഹാരിസ് ഡാനിയൽ ഡെനറ്റ് ഡോക്കിൻസ് ഈ നാല് പേരുടെയും പേരുകൾ ക്രിസ്ത്യൻ പേരുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നിരീക്ഷണവാദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവും ബൈബിളാണ് എന്ന് നാളെ പറയാതിരുന്നാൽ വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ ഇതിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യാവകാശ രേഖ ഉണ്ടല്ലോ യു ഡി എച്ച് ആർ അത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും ശരിയല്ല യു ഡി എച്ച് ആറിന് ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇതെല്ലാം കൂടെ പറയാനുള്ള സമയമില്ലാത്ത ഞാൻ ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം യു ഡി എച്ച് ആറിൻ്റെ ആർട്ടിക്കൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശമാണുള്ളത് എന്ന് എന്നാൽ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് ഒന്നും പോകണ്ട പുതിയ നിയമത്തിൽ എഫ് എസ് സിയൻസ് ആറ് അഞ്ചിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടിമകളും ഉടമകളും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടിമകളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരെ ഭയത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി സേവിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി യു ഡി എച്ച് ആറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിവേചനവും പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ സഭയിൽ മിണ്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പുതിയ നിമിത്തത്തിലാണ് ഒന്ന് കൊറിയൻഡ്യൻസ് പതിനാല് മുപ്പത്തിനാലിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം ഒരേ വലിയ ആയിരിക്കും എന്നും പറയുമ്പോൾ ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരാൾ അവൻ്റെ അടിമയെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തിയിട്ട് അവൻ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ്റെ പേരിൽ ശിക്ഷയില്ല എന്നാണ് ബൈബിളിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ നാലെന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള അടിമത്വം പാടില്ല എന്ന് യു ഡി എച്ച് ആറിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ നാല് പറയുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കന്യദേശങ്ങളിൽ പോയി അടിമകളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാം എന്നാണ് ലേവ്യ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി നാലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെയും ടോർച്ചർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും ക്രൂരമായി ശിക്ഷാവിധികൾ പാടില്ല എന്നുമാണ് യു ഡി എച്ച് ആറിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ആർട്ടിക്കൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് പല്ലിന് പകരം പൻ പല്ല് നിൻ്റെ ആരെയെങ്കിലും മറ്റൊരാൾ കൊന്നുവെങ്കിൽ അയാളുടെ മകനെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലാമെന്നാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലേവി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ആറ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സ്വയം അംഗീകരണത്തിനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ത്രീകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ നിയമം എങ്ങനെയാണ് ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് തിമൂത്തി രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇനി എല്ലാവരും നിയമത്തിൽ മുമ്പിൽ തുല്യരായിരിക്കണമെന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഏഴ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യഭിചാരത്തിന് പിടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നാൽ പുരുഷൻ ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും വിമുക്തനായിരിക്കണം എന്നാണ് സംഖ്യ അഞ്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒന്നും പറയാൻ സമയമില്ല ഞാൻ ഏഴ് ആദ്യത്തെ ഏഴ് ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചതും ആ ഏഴും ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും ഇത് മുഴുവൻ ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗമായിരിക്കാം പക്ഷെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് 